ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಡುಗೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಐಟಮ್ ಕೋಡ್ಬೇಳೆ ಇದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮು ತೀ ಜೊತೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಂತಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಕೋಡ್ಬಳೆಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನೀವಿನ್ನು ಅಡುಗೆ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಪಕ್ಕದಿರುವ ಬೆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಒಂದು ಬಾಣ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹುರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚಗಾಗಬೇಕು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಡ್ತಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಲೈಟಾಗಿ ಸುಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟು ಸುಡಿಸ್ಕೊ ಹುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಈಗ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಲೈಟಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬೌಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲು ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ಹುರ್ಗಡಲೆನ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುರ್ಗಡಲೆನ ಆ ಪುಡಿನೂ ಸಹ ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನೂ ಸಹ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹುರ್ಗಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲು ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸೋಣ ಈ ಕೋಡ್ಬಳೆಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಮಸಾಲನ ರುಬ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಪೀಸು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬದಲು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನು ತೊಗೋಬಹುದು ಅದೊಂಥರ ಡಿಫ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತುಂಬ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರುಬ್ಬಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಾಗೆಯೇ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತರತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಈ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹುರ್ಗಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಮೊದಲು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಅಥವಾ ಗಂಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗಂಜಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಕೋಬಹುದು ನೋಡಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಈ ಹದಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕೋಡ್ಬೆಳೆಗೆ ಗಂಜಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಗಂಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೋಡ್ಬೆಳೆ ಮುರಿದನೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಣ್ಣ ರವೆ ತೊಗೊಂಡು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಗಂಜಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾನು ಕೋಡ್ಬೆಳೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೋತೀನಿ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೋಡ್ಬೆಳೆ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಥರ ಗಂಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಕೋಡ್ಬಳೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದು ಅಂದರೆ ಮುರಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಳ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಗಂಜಿ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಗಂಜಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೋಡ್ಬಳೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಕೋಡ್ಬಳೆನ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಗೆ ಸುತ್ತಿದ್ರು ಹೇಗೆ ನಾವು ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೋಡ್ಬಳೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸುತ್ತಿಬಿಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಂಜಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಮತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾನು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ನೀರು ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗಂಜಿ ಸೇರಿಸಾದ್ಮೇಲೂ
ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೋಡ್ಬೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬಹುದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹಬ್ಬದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬಹುದು ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬಹುದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕೋಡ್ಬಳಗಳನ್ನು ಈ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಮ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಎಣ್ಣೆಯೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಕೋಡ್ ಬೇಳೆಗಳನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲು ಹೈ ಹೀಟ್ನಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸತಿ ಕೋಡ್ ಬಳೆ ಹಾಕ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಗೆ ನಾವು ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಫ್ಲೇಮು ಹೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಒಂದು ಸತಿ ಎಲ್ಲ ಕೋಡ್ ಬಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಗ ಕೋಡ್ ಬಳೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೋಡ್ ಬಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಳಿಸ್ಕೊಬಿಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಗುಳ್ಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಶೇಪ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ತಿರ್ಗಿಸಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಕೋಡ್ ಬಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಾವು ಹಾಕಿದಾಗ ಬರೀ ಗುಳ್ಳೆಗಳೇ ಇತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಕೋಡ್ ಬೆಳೆಗಳು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಂಗಂತ ಅಂದರೆ ಕೋಡ್ ಬೆಳೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೋಡ್ ಬೆಳೆನ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೆಗಿಬೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಸೂಪರಾಗಿ ಕೋಡ್ ಬೆಳೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೈದರಿಂದ ನಲವತ್ತು ಕೋಡ್ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಸೈಜಿನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರೋ ಕೋಡ್ ಬೆಳೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇನ್ನು ಅಡುಗೆ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಕ್ಕೆ ತುಂಬ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ